ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ಪತ್ತೆ ಭಾಗವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಾಷಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಈ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಡಿಸ್ತದ ಈ ಪದ್ಯದ ಲೇಖಕರು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಪದ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಪದ್ಯ ಪಾಠ ಒಂದು ಈ ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪದ್ಯವನ್ನ ಬರುವಂತ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಈ ಪದ್ಯದ ಲೇಖಕರು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರಂದು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಸಾವುಕಾರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ತಾಯಿ ದೇವಕಿಯಮ್ಮ ಬಿ ಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಪೈಯವರು ದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲದೆ ದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಪ್ರಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕವಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಂಶೋಧಕ ವಿಮರ್ಶಕ ಅನುವಾದಕರಾಗಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಗಳಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಸುವಾಸಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಕವಿತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತನೂರಲ್ಲಿ ಸುವಾಸಿನಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಅವರ ಕವನ ಸಂಕಲಗಳು ಇಂದಿವೆ ಗಿಳಿವಿಂಡು ನಂದಾದೀಪ ಮೊದಲಾದವು ನವೀನ ಚಂದ್ರಸೇನರ ಬಂಗಾಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತೆಯ ಗದ್ಯಾನುವಾದ ಶಿಂಗಾಲ ಸುತ್ತ ಬೌದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವೃತ್ತಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಸ ರಚಿಸಿ ಪ್ರಾಸ ರಹಿತ ಬೊಮ್ಮಟ ಜನಸ್ತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಉಮರ್ ಖಯಾಮನ ರುಬಾಯಿಗಳನ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋಲ್ಗತ ಮತ್ತು ವೈಶಾಖ ವೈಶಾಖ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಗತ ಖಂಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಪಾನಿನ ನೋ ನಾಟಕವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದೆ ಚಿತ್ರಭಾನು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಚರಿತೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾ ತೊರೆಯದ ಇವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ದೈವಾಧೀನರಾದರು 
ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯವನ್ನು ಎನ್ ಎಸ್ ರಘುನಾಥ್ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಶತಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಜನನ ಜನನ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಜನನವಾಯಿತು ತಂದೆ ಸಾವುಕಾರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಾವುಕಾರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಸೌಖಾರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ತಾಯಿ ದೇವತಿಯಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವತಿಯಮ್ಮ 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 ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಪ್ರಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕವಿ ಪ್ರಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಕವಿ ಪದ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಕವಿ ಇವರು ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ಅನುವಾದಕರಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಶೋಧಕರು ಅನುವಾದಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು ನೋಡಿ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಅನುವಾದಕರಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಗಳು ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಇವರ ಮೊದಲ ಕವಿತೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಎನ್ನುವುದು ಮೊದಲ ಕವಿತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಯಾವ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗ ಸುಹಾಸಿಕ ಮೊದಲ ಕತೆ ಕವಿತೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಅವರ ಕವನ ಸಂಕಲಗಳು ಇಂತಿವೆ ಕವನಗಳು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಗಿಳಿಬಿಂದು ಗಿಳಿಬಿಂಡು ನಂದಾದೀಪ ಗಿಳಿಬಿಂಡು ನಂದಾದೀಪ ನವೀನ ಚಂದ್ರಸೇನರ ನಂದಾಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ನವೀನ ಚಂದ್ರಸೇನರ ನವೀನ ಚಂದ್ರಸೇನರ ಬಂಗಾಳಿ ಬಂಗಾಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ಗದ್ಯಾನುವಾದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಗದ್ಯಾನುವಾದ ಗದ್ಯಾನುವಾದ ಶಿಂಗಾಲ ಸುತ್ತ ಸಿಂಗಾಲ ಸುತ್ತ ಸಿಂಗಾಲ ಸುತ್ತ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಸೂತ್ರಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಠಾಕೂರ್ 
takut takut Ahmad Iqbal Ahmad Iqbal Iqbal Ahmad Iqbal Iqbal Umar Khayyam Umar Khayyam Ravidran Thakur Muhammad Iqbal Umar Khayyam Rubai Garna Rubai Rubai Garna Bhasha Karmata Vaishaka Matu Golgata Kanda Karana Vaishaka Matu Golgata Vaishaka Matu Golgata Golgata Japan in a no not a girl, Japan in a no not a girl in a Kanadaki, Anuvadis, Chitravanu, Happy Ru, Parshamata theatre, Chitre, Bahu Valley, Commodus Chitre, Bhagwan Buddha, Mother of the Katharan, the same matter, the same matter, the same matter, the same matter, the Japan Desha. Japan is no Nataka, Kanada Navadamani, Stella, Chitravanu, Hebiru Chitravanu Hebiru Porshanaka Porshanaka, the other country.
ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂದರೆ ಗಿಳಿಬಿಂಡು ನಂದಾದೀಪ ನವೀನ ಚಂದ್ರಸೇನರ ಬಂಗಾಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾರ ಸುತ್ತ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ನಡನುವಾದ ಚಿತ್ರಬಾಣು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಪಾಷಣ ತೀರ್ಥಂಕರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ನೋ ನಾಟಕ ಹೀಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಉಮರ್ ಖಯಾಮ್ ಅವರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಸುವಾಸಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕವಿತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಒಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತಹ ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನಡೆದಂತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಚಯವನ್ನ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯವನ್ನ ಎನ್ ಎಸ್ ರಘುನಾಥನ್ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಯಾರು ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ರಘುನಾಥನ್ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಶತಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ ಎಸ್ ರಘುನಾಥನ್ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಶತಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಿಂದ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಈ ಪದ್ಯ ಪಾಠವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಹೀಗೆ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಪರಿಚಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಲೇಖಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈಯವರು ಕನ್ನಡದ ಎಷ್ಟನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈಯವರು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಏನು ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸಾವುಕಾರ್ಯ ತಾಯಿ ದೇವತೆಯಮ್ಮ ಅಂತ ಇವರು ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರ್ದ್ರ ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಗಿಳಿಬಿಂಡು ನಂದಾದೀಪ ನವೀನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂಗಾಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ಸಿಂಗಾರ ಸುತ್ತ ಬೌದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಚಿತ್ರಬಾಣು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಎತ್ತಂಕರ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ನ ಇವರ ಮೊದಲ ಕವಿತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಕವಿತೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿತೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರ್ಯನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಹ್ ಎನ್ ಎಸ್ ರಘುನಾಥನ್ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಶತಮಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಕಥಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ಪಾಠವನ್ನ ಪದ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಈ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಇನ್ನ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು ಭಾವ ಏನು ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಬರೆದ ಕವನ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದಾಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪದ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ 
ತಾಯಿಯ ಮುಖ ಕಂಡಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಬೇಕು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಜನ್ಮದಾತೆಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಹರಕೆ ಹಾರೈಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ರಕ್ಷೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ಕನ್ನಡವೇ ಉಸಿರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧಮ ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡವೇ ಉಸಿರಾಗಬೇಕು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಸಶ್ರತೆ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳ ಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಬೇಕೆಂಬುದು ಕವಿ ಆಶಯ ಅಂತ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ಮುಖವನ್ನು ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಾಗಿಸಬೇಕು ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದಾಗಿಕೊಂಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಶುಳಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕರಣ ಆಯಿತು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಒಂದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋದರೆ ನಿಜಾಮನ ಆಡಿದ ಶಾಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಗರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಜಶಾಹಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಕೊನೆ ಕಾಣಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಶಾಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರಿದು ಹೋದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಂಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದೊಂದು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಾಯಿತು ಅಂದರಿಂದ ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತಾನೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ಹೇಳುದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಂಗಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಈ ಪದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣೀಭೂತನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವು ಆಯಾಯ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ ಇವು ಜನಮಾನಸದ ಅಮೃತದ ಹರೆಗಳಾಗಿವೆ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶಾಭಿಮಾನವು ನಾಡಿನ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯುಳ್ಳ ಕರುನಾಡು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಕಡಸನ್ನ ಕಂಡವರು ಅನೇಕರು ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಉದಯವಾಗಲಿ ಚಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಹಚ್ಚೆಯು ಕನ್ನಡ ದೀಪ ಎಂದೆಲ್ಲ ಅನೇಕರು ನಾಡು ನುಡಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದವರು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು ಈ ನಿಟ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಕವಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸುಮಾರು ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವ
ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಕವಿಯ ಒಂದು ಬಯಕೆ ತಾಯಿ ಬಾರ ಮಗುವ ತೋರ ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಬಾರ ಮಗುವ ತೋರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆ ಹರಸು ತಾಯಿ ಸುತರ ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪ ತಾತಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ ಎಣಿತು ತಾಳ್ವೆ ಅಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೆಮ್ಮ ನಾಳ್ವೆ ನೀನಿಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವಿ ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲಮ್ಯವು ತನು ಕನ್ನಡ ಮನ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಎಮ್ಮೆವು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಗೋವಿಂದ ಪೈವರ ಹತ್ರ ಭಾಷಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ನಾಡಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಬಾರ ಮಗೋವ ತೋರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಾ ತೋರಿಸು ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮುಗದ ದರ್ಶನ ಪಡಿಸು ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆರೈಕೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಡು ದಯಪಾಲಿಸು ಸುತರ ಕಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಣ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಬಾರ ಯಾರಿಕೆಂದ್ರ ಕವಿಗಳು ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯಿಯರು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ನೀನು ಇಡಿದು ಬಾ ಮಗುವ ತೋರಿಸು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ದರ್ಶನೆ ಮಾಡಿಸು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತು ನೀನು ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ನೀನು ಹರಸು ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರೈಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೊರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ನೀನು ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕವಿ ಬರಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ ನೆನೆತು ತಾಳ್ವಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಎಮ್ಮ ನಾಳ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತಡೆಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಳಿ ಹೇಳಿಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ ನೆನೆದು ತಾಳ್ಮೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅವುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕಲಿಸು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾಳೋ ಹೇಗೆ ಕೊಡಿತಾಳೋ ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ತಾಳೋ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೊರಿಬೇಕು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕನ್ನಡ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಎಮ್ಮ ನಾಳ್ವೆ ನೀನೇಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಆರೈಕೆ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲೇವು ನಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿಸು ನೀನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ತಾಯಿಗಿಂತ ಸಮಾನಳು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ತನು ಕನ್ನಡ ಮನ ಕನ್ನಡ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಎಂಬೇವು ತನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹ ತನು ಅಂದ್ರ ದೇಹ ತನು ಕನ್ನಡ ಮನ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಬೇವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನು ತನು ಮನ ದೇಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಕವಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನು ಕನ್ನಡ ಮನ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಈ ಭಾಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊ
ಪರಿ ಪರಿಯ ಮರಂಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ಮರಗಳು ಆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣನೀವ ಕಾಯನೀವ ಪರಿ ಪರಿಯ ಮರಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರ ಮೇಘ ಮರ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣನೀವ ಕಾಯನೀವ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೇವೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹಣ್ಣನೀವ ಕಾಯನೀವ ಪರಿ ಪರಿಯ ಮರಂಗಳು ಪಪ್ರಮೀವ ಪುಷ್ಪಮೀವ ಲತೆಯ ತರ ತರಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ತರು ಲತೆ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಣವೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣ ನೀವ ಕಾಯ ನೀವ ಪರಿ ಪರಿಯ ಮರಂಗಳು ಮಕ್ರ ನೀವ ಪುಷ್ಪ ನೀವ ಲತೆಯ ತೊರ ತರಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ವೃಕ್ಷ ಚಾತಿ ಮರಗಳು ಹಲವಾರು ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು ಹಲವಾರು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಪೀಠಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಭಾಷೆ ಸಂಪತ್ತಿನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡು ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಣ್ಣೆ ಹಮವೇ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೆನೆಯ ಕೆನೆಯ ಗಾಳಿಯು ಖಗ ಮೃಗೋರ ಗಾಳಿಯು ಇಲ್ಲಿ ತೆನೆಯ ಕೆನೆಯ ಗಾಳಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಕೆನೆಯ ಗಾಳಿಯು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಾಡಿ ಬಿರುಗಾಡಿ ಬಿಸಿದಾಗ ಖಗ ಮೃಗೋರ ಗಾಳಿಯು ಖಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಗಾಳಿ ನದಿ ನಗಾರನ ಗಾಳಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನದಿಗಳು ಗಂಗೆ ಯಮುನಾ ತುಂಗಾ ಕಾವೇರಿ ನರ್ಮದಾ ಗೋದಾವರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಧಾಮಗಳು ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಅಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನು ಸುರಿಯುವ ಹಾಲು ಹರಿಯುವ ದಿವ ಭೂಮಿ ಇಳಿದಿದೆ ಜೇನು ಸುರಿಯುವ ಅಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿವ ದಿ ಹಾಲು ಹರಿವ ದಿವ ದಿವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಹರಿಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದೃಶ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕವಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದ